హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏపీలో ఇళ్ల పట్టాలకు సంబంధించి మనకు లిస్ట్లో నేమ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటి అలాగే మనకు ఇళ్ల పట్టాలకు సంబంధించి సో మనకు పట్టా ఎప్పుడు ఇస్తారు అని చెప్పేసి చాలామంది అయితే ఎదురు చూస్తున్నారు సో దానికి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ గురించి చెప్పడానికే ఈ వీడియో వేస్తున్నాను ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీ ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ముఖ్యంగా ఇళ్ల పట్టాల కోసం చూసే వాళ్ళందరూ మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏ చిన్న అప్డేట్ వచ్చినా కూడా మన ఛానల్లో మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ ఇవ్వాలన్నా లేకుంటే మీకు ఏదైనా అప్డేట్ కావాల్సి వచ్చినా మన ఛానల్లో వస్తుంటే మీరు అయితే అప్డేట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు సో ఏపీలో మనం చూసుకున్నట్టయితే కనుక మొత్తం మీద ఎనభై ఐదు లక్షల మంది అయితే ఇళ్ల పట్టాల కోసం అయితే అప్లై చేసుకున్నారు సో వాళ్ళలో మనకు గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఇరవై ఐదు లక్షల మందికే ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తాము అని చెప్పారు సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఎనభై ఐదు లక్షల్లో నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షలు ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తారు అలాగే ఎవరెవరికి ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తారు దానికి కావాల్సిన కండిషన్స్ ఏంటి సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్తాను సో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే కనుక గవర్నమెంట్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా రూల్స్ అయితే పెట్టింది ఆ కరెంటు బిల్లు కానివ్వండి లేకపోతే ఫోర్ వీలర్స్ తర్వాత గవర్నమెంట్ జాబ్స్ గవర్నమెంట్ పెన్షన్స్ ఇలాంటి ఏమున్నా కానీ సో మనకైతే ఇళ్ల పట్టాలు అనేది రాదు అదొక ఫస్ట్ కండిషన్ సెకండ్ ఏంటంటే సో తండ్రి తండ్రి నుంచి ఏదైనా వారసత్వంగా వచ్చిన ఇల్లు కానివ్వండి తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన ఏదైనా ఆస్తి ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు కూడా మనకు ఇళ్ల పట్టాలు అనేది శాంక్షన్ చేయరు అలాగే మనం చూసుకున్నట్టయితే కనుక రెండు వేల ఆరో సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు సో గవర్నమెంట్ నుంచి ఎవరెవరు ల్యాండ్ తీసుకున్నారు తన తర్వాత గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన ల్యాండ్స్తో ఎవరెవరు బెనిఫిట్స్ పొందారు సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్నాయి అని చెప్పారు సో దాని ప్రకారం కూడా బేస్ చేసుకొని ఎవరికన్నా సరే ఆల్రెడీ ల్యాండ్ పొందిన లేకుంటే గవర్నమెంట్స్ నుంచి ఏదైనా వాళ్ళకి శాంక్షన్ అయినా కూడా ఆ లిస్ట్ కూడా తీసేస్తామని చెప్పారు ఒకవేళ వాళ్ళు ఎవరికన్నా అమ్మేసుకున్నా లేకుంటే వాళ్ళు ఎవరికన్నా వేరే వాళ్ళ పేరు మీద రిజిస్టర్ చేసుకున్నా కూడా సో వాళ్ళైతే ఇది స్కీమ్కి ఎలిజిబుల్ అవ్వరు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో ఇది కూడా ఒక విధంగా అయితే ఫిల్టర్ చేస్తారు అలాగే ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనం ఇన్కమ్ పరంగా ఎవరైతే తక్కువ ఉంటారో అలాగే ఆర్థికంగా ఎవరైతే వెనకబడి ఉంటారో వాళ్ళను కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటాము అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే మనం చూసుకుంటే కనుక మనకు ఆ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ల్యాండ్స్ అనేవి సో ఎక్కువ ఎక్కడ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించిన సర్వే కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క ఊర్లో ఎంతమంది అప్లై చేసుకున్నారు సో దాన్ని బట్టి కూడా మేము ఇల్లు శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పారు సో కొన్ని కేసెస్లో ఏంటంటే ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ వచ్చిన సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే సో కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే లాటరీ పద్ధతిలో ఇల్లు కేటాయిస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఏ ఊర్లో అయితే ఎక్కువ మంది అంటే వాళ్ళు అనుకున్న ల్యాండ్ కన్నా సో ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ వచ్చిన చోట సో వాళ్ళు లాటరీ పద్ధతిలో సెలెక్ట్ చేసేసి సో ఇళ్ళ పట్టాలనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనకు చూసుకున్నట్టయితే కనుక ఉగాది నాటికి అయితే ఇళ్ళ పట్టాలు పంపిణీ చేస్తాము అని చెప్పారు దానికి సంబంధించిన సర్వే కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో సర్వే అనేది మనకు ఏంటంటే సో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎంత ఉంది అలాగే ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఇంకా ఎంత కొనాలి ఎక్కడైతే మనము అవైలబుల్ ల్యాండ్ ఉంది అంటే నివసించడానికి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా ఉండే ల్యాండ్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెప్పారు సో మనకు ఎనభై ఐదు లక్షల నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షల అప్లికేషన్ అయితే స్క్రూటనీ చేస్తారు సో మనకు లిస్ట్లో వచ్చినంత మాత్రానికి కన్ఫామ్గా ఇల్లు వచ్చినట్టు కాదు చాలా ఇంకా ప్రాసెస్ అయితే ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి సో ఇంకా ఏదైనా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలనుకున్నా దానికి సంబంధించిన ఏ అప్డేట్ వచ్చినా కూడా నేను మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాను సో వాళ్ళు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని చాలా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఇన్కమ్ పరంగా కానివ్వండి లేకుంటే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ పరంగా కానివ్వండి ప్రతిదీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి సో వాళ్ళకు మాత్రమే ఇల్లు అనేది శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళు సర్వే కండక్ట్ చేస్తారు సో ఆ మళ్ళీ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ని ఒకసారి వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాతనే మనకు ఫైనల్ లిస్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించి ఏ అప్డేట్ వచ్చినా కూడా మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తాను ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్ అయితే ఇది వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయ